Dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muvatipura. Today, I am going to discuss about the accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. Now, we are going to talk about accounting for hotels. എന്താണ് ഹോട്ടൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോട്ടൽ അക്കൗണ്ടിങ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് അണ്ടർ ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹെഡിങ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹോട്ടലിലെ അക്കൗണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസിലായിട്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ആണ് രണ്ട് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ആണ് മൂന്ന് ജനറൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ റിസപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഓക്കെ റിപ്പോർട്ടിങ് ഓഫ് വേരിയസ് ചാർജസ് ടു ദി ഗസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ആ ഒരു റിസപ്ഷൻ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാ ചാർജസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദി ചാർജസ് ആർ നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നമ്മുടെ റൂമിനകത്തുള്ള എല്ലാ ചാർജുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബെഡുകളുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ക് ആരെടുക്കും ഈ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓർഡർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂം എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു കെ ഒ ടി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കിച്ചൺ ഓർഡർ ടിക്കറ്റാണ് അത് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യും അതവർ നമ്മുടെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി കണക്കെടുക്കുന്നത് ദെൻ ഓൺ അറൈവൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പേരിൽ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് അഡ്രസ് പ്രൂഫൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പേരിലൊരു ലെഡ്ജർ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തതാണ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഹൗസ് മേക്ക് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് ബിവറേജസ് ആൻഡ് അതർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സപ്ലൈസ് ഫോർ യൂസ് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് ബിവറേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതറിയാം അത് കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഹൗസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ ജനറൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകം വിൽ ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ആസ് ഇൻ എനി അതർ ബിസിനസ് ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് സബ്സിഡറി ലെഡ്ജർ ജനറൽ പ്രോപ്പർ എക്സെട്രാ ഇനി ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും പെടാത്ത മാറ്റം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജനറൽ ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ച് പവർ എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഇതൊന്നും പെടാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണോ റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതാണ് ക്യാഷ് ബുക്കോ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എത്ര റൂംസ് ഉണ്ടോ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റൂം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വരും ഈ റൂം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം നെയ്മ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂമിലെ എക്സ്പെൻസുകളാണ് റൂം ചാർജസും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ടീയും ഡിന്നറും വൈനും സിഗരറ്റ്സും അതർ സർവീസും ഒക്കെ കൂട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ക്യാഷോ റിബേറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്കി ഇനി നമ്മൾ എത്ര തരണം എന്ന് ഓരോ റൂമിൻ്റെയും മെഷർ ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിസിറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പോൾ പേരൊക്കെ ഇട്ടു ഹോട്ടൽ മെറാമാർ വിസിറ്റേഴ്സ് ഗസ്റ്റ് ലഡ്ജർ എന്നിട്ടു റൂം സ്യൂട്ട് നെയ്മാൻ അഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന സ്യൂട്ട് റൂമാണ് അതും എഴുതി ടോട്ടലിനും കോളം വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ റൂമ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത് മൊത്തം എഴുതുന്നു ടോട്ടലിനും കോളം വരയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതി ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കറിയാം റൂമിൻ്റെ റൂം ചാർജ് വേണം കാണിക്കാൻ നോർമൽ റൂം ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചും സ്യൂട്ട് റൂമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ നോർമലാണ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ റൂം വേക്കൻ്റ് ആണെന്നും ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻറ്റ് എഴുതുവാണ് ആദ്യം തന്നെ റൂം ചാർജ് എല്ലാ റൂമിന് മുന്നൂറ് വെച്ചാണ് സ്യൂട്ടിന് മാത്രം അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ദെൻ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് നേരെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ തന്നേക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അതാത് കോളങ്ങളിൽ നേരെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡ് നൂറ്റമ്പത് നൂറ് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് ബിവറേജസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു വൈൻ സിഗരറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ അതിന് പുറമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂം ത്രീ വാസ് വേക്കൻ്റ് ആൻഡ് റൂം ഫോർ വാസ് ഒക്യുപൈഡ് ആഫ്റ്റർ ടു പി എം രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് റൂം ഫോർ ഒക്യുപൈ ചെയ്തത് ഫോർ വിച്ച് ദ മാനേജർ ഹാസ് എഗ്രീഡ് ടു ഗ്രാൻഡ് എ റിബേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ റൂം ചാർജസ് ടു ദി ഗസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഒക്യുപൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത്രയും താമസിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം റിബേറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് റൂം മാനേജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൂം വൺ ഒക്യുപെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് കാർഡ് ഹോൾഡർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓർത്തോണം ദെൻ ഒക്യുപെൻ്റ് ഓഫ് റൂം വൺ ഇസ് എ ഗോൾഡ് കാർഡ് ഹോൾഡർ എൻ്റൈറ്റിൽഡ് ഹിം ടു എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സെപ്റ്റ് ഓൺ വൈൻ ബിവറേജസ് ആൻഡ് സിഗരറ്റ്സ് വൈനും ബിവറേജസും സിഗരറ്റ്സിനും വന്നേക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും തരാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഗസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്യൂട്ട് ചെക്ക് ഡോൺ ദാറ്റ് ഡേ സ്യൂട്ട് റൂമിലെ പുള്ളിക്കാരൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം ചെക്ക്ഔട്ട് ആവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഓൾ ബിൽസ് ആർ സബ്ജെക്ട് ടു എ സർവീസ് ചാർജ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നോർമൽ റെൻറ്റിന് പുറമേ നമ്മളൊരു സർവീസ് ചാർജും കണക്കാക്കണം ഫിഗേഴ്സ് മേ ബി റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആ പോയിൻ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പം നിലവിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് റൂം ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സർവീസ് ചാർജും കൂടെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർവീസ് ചാർജ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫിഗർ ഇല്ലേ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടി മൊത്തം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ഇതാണ് നമുക്ക് മൊത്തം പ്രത്യേകിച്ച് ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൊത്തം നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് റിബേറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോൾഡ് കാർഡ് ഹോൾഡർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൾ മാത്രം ഗോൾഡ് കാർഡ് ഹോൾഡറാണ് അപ്പം അയാൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് എന്ന് എഴുതി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാണിച്ച് മൊത്തം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കും
ഈ റൂം ഫോറിൻ്റെ ആൾ സ്യൂട്ട് റൂമിൻ്റെ ആൾ അന്ന് തന്നെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ആയിരത്തി പതിമൂന്നായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയാൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കി രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമല്ലോ അതാണ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ബാക്കി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും അന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം മൊത്തം ആയിരത്തി പതിമൂന്നായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയും കൂടെ കൊടുത്ത് അയാൾ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നേരെ താഴേക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുന്നൂ അറുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുവാണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതി ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ദെൻ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ചു ബാക്കി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ റൂം വണ്ണിന് ഇനി കസ്റ്റമർ കൊടുക്കാനുണ്ട് റൂം ടൂവിലേക്ക് വരുമ്പം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് ബാക്കി ഇനി പതിനഞ്ച് രൂപ റൂം ടൂവിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കൊടുക്കാനുണ്ട് റൂം ത്രീയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മൊത്തം ഇപ്പം നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ പുള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത് രൂപ ഹോട്ടലുകാർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഈ റൂം സെറ്റിലായി പോയി ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പം ഫൈനൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് രൂപ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനും ഉണ്ട് എഴുപത് രൂപ കസ്റ്റമർക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തന്നേക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം നേരെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതി കൂട്ടിയാൽ മതി ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തിനൊക്കെയാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക